Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530 Entertainment LLC at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. আমার আইডিতে একটু গিয়া থাকেন তখন আমি যখন ইয়া করব এই যে আপনার এখানে থাকুক আমি যখন শেয়ার করে দেব তখন আপনি জাস্ট একটু শেয়ার করে দিলে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মিলেনিয়াম টেলিভিশন টক শো আলাপন অনুষ্ঠানে সকল দর্শককে শুভ সন্ধ্যা আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ভগুরা চার আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জননন্দিত নেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বগুড়া চার আসনের মাননীয় এমপি জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এমপি মহোদয় এমপি মহোদয় নিউইয়র্কে আগমন উপলক্ষে আজকে সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আজকে এমপি মহোদয় বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি নিয়ে এবং বর্তমান সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মিলেনিয়াম টেলিভিশনের মুখোমুখি হচ্ছেন আমি এখন আপনাদেরকে পরিচয় করে দিব আমাদের মাননীয় সংসদ জনাব এমপি মোশারফ হোসেন স্যারকে স্যার আপনি কেমন আছেন আপনাকে আমাদের মিলেনিয়াম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানত আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা সবাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ মিলেনিয়াম টেলিভিশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমার সংসদে আসন এবং আমার বাংলাদেশের দলের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমাকে স্টুডিওতে ডাকার জন্য ধন্যবাদ আপনারা শুনছেন শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন আমাদের মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ জনাব এম মোশারফ হোসেন এমপি মহোদয় এখন আমরা সরাসরি চলে যাব প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমরা মাননীয় সংসদকে আমরা বর্তমান বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় তথা দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি নিয়ে আজকে আমরা কিছু আলাপ আলোচনা করব যেহেতু মাননীয় সংসদ সদস্য হিসাবে উনি মহান জাতীয় সংসদের বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন সেহেতু আমরা বর্তমানে স্যারের কাছ থেকে আমরা জানব দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতির কারণ কি স্যার আপনারা যেহেতু বাংলাদেশে বর্তমানে আছেন এবং মহান জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হিসাবে আপনার মূল্যায়ন কি কারণটা কি কেন এত উদ্ধগতির কারণটা কি বাংলাদেশের নাবিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবার আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজ ভাই আপনি সহ আমাদের হচ্ছে মিলেনিয়াম টেলিভিশনের চেয়ারম্যান এবং সকল কলাকৌশলী ক্যামেরাম্যান এবং যারা দেশ বিদেশে আমাদের অনুষ্ঠানটুকু দেখছেন তাদের সবাইকে মাসালাম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই এবং আমাদের সাইদ ভাই যে প্রশ্নটুকু আমাকে করেছেন সে বিষয়টা অত্যন্ত নাজুক এবং সবচাইতে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আপনারা জানেন আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় এ দেশ আমরা যেভাবে চলে আসছি স্বাভাবিকভাবে বাঙালি খুব নীরব স্বভাবের একটি মানুষ নীরব স্বভাবের একটি জাতি সবসময় চেষ্টা করে যে ডাল ভাত খেয়ে কোনো রকম তাদের জীবনটা কেটে গেলেও দেশ এবং জাতির কল্যাণে তারা কিছু করতে চায় যে স্যার আপনি দেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য নিয়ে মানুষের যে নাভিশ্বাস এটা সত্যিই আমাদের হঠাৎ করে এই দ্রব্যমূল্য এত বৃদ্ধির কারণগুলো সরকারের কিছু কিছু নিয়ম আমাদেরকে খুব হতাশাগ্রস্ত করেছে আপনারা জানেন যে আমরা যে সেক্টরগুলো নিয়ে কাজ করছি সেই সেক্টরগুলোর মধ্যেও কিছু কিছু সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলোতে একটু দাম বেড়ে গেলেই যার প্রভাব কিন্তু প্রত্যেকটা সেক্টরের উপরে চলে আসছে স্যার আপনি দেখেছেন ইতিমধ্যেই আমরা হঠাৎ করে দেখেছি যে মধ্যরাতে একটা ঘোষণা দিয়েই হঠাৎ করে ডিজেল পেট্রোল অকটেন থেকে শুরু করে কিছু কিছু জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো আমাদের দেশের জন্য খুব একটা এফেক্টিভ হয়ে গেছে কারণ আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশের মানুষ সীমিত আয়ের মানুষ আমরা সাধারণভাবে চলি সাধারণভাবে খেয়ে পরে বাঁচার চেষ্টা করে এই দেশের মানুষ আমরা দেখেছি যে যখনই তেলের দামটা বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে তেল পাম্পে গিয়ে মানুষের হাহাকার সেখানে গিয়ে দেখা গেছে যে ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ লাইনে কিন্তু তেল দিতে তারা প্রস্তুত নয় কেন আমরা দেখতে পেলাম যে সরকারের এক নোটিফিকেশনে পেট্রোল অকটেন এবং আমাদের যে জ্বালানি তেল ডিজেলের যে মূল্যগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে এটা দেখেন যে আমাদের দেশের যেসব এলাকাগুলোতে পণ্য সরবরাহ করতে হয় সে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গাড়িতে যখন ডিজেল না থাকে তেল না থাকে তখন কিন্তু 
সে তারা দ্রব্যমূল্যকে সেগুলোকে বহন করার জন্য আমরা দূর দূরান্ত থেকে আমরা সেই পণ্যগুলো বহন করি আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে প্রতি লিটারে পঁচিশ তিরিশ টাকা এমনকি পঞ্চাশ ষাট টাকা করে বৃদ্ধি করে দেওয়া সরকারের এটা হঠাৎ একটা প্রস্তাব যেখানে আমি দেখেছি যে আমাদের এখানে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার ছিল যে আমরা আগামী এতদিন বা এতদিন আমরা ভর্তুকি দিয়েছি এতটুকু আমাদের ছিল রিজার্ভ এতটুকু আমরা আস্তে আস্তে এটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ জাতীয় অর্থনীতির খাতিরে কিছু কিছু সময় মূল্য বৃদ্ধি করতে হয় এটা স্বাভাবিক কারণ আমরা লোকসান দিব না আমরা জাতিকে বাঁচাব এটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যারা সরকারে আছে সরকারের দায়িত্বে আছে এটা মূল দায়িত্ব কিন্তু সরকারের হাতে সরকার প্রধান আমরা গত কয়েকদিন আগে দেখেছি উনি মূল্যবৃদ্ধির ঠিক তিন থেকে চার দিন আগেই সরকার প্রধান নিজেই বলে গিয়েছে যে এই অক্টেন গ্যাস এবং এই ডিজেল এটা হচ্ছে আমাদের গ্যাসের একটা বায়ু প্রোডাক্ট যেটা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু ভাইরাল হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকারের এই বক্তব্যটুকু যে আপনি দুদিন থেকে তিন দিন আগেই বললেন যে এটা একটা বায়ু প্রোডাক্ট আমাদের বিদেশ থেকে এগুলো অত বেশি কিনতে হয় না আমরা এখান থেকে নেই এবং এখান থেকে আমাদের পরিশোধন করে আমরা এটা বিক্রি করি কিন্তু হঠাৎ করে মধ্যরাতে তেলের দাম বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য মানুষের যে নাবিশ্বাস আজকে যে গাড়ি ভাড়া ছিল একটা ট্রান্সপোর্টেশন খরচ যেটা ছিল একটা দূর দূরান্ত থেকে পাঁচ হাজার টাকার গাড়ি এখন সেখানে নিচ্ছে নয় থেকে দশ হাজার স্বভাবত কারণে সেই গাড়িতে যদি দশ টন মাল আসে প্রতি টনের উপর দেখা যাচ্ছে যে এগুলো মূল্য ভেরিয়েশন করছে আমরা দেখতে পাই যদি একটা জিনিসের দাম থাকে পাঁচ টাকা সেটাকে সাত থেকে আট টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে এক শ্রেণীর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী যারা আছে আমরা বিরোধী দলীয় সাংসদ হিসেবে এটা বলতে চাই আমরা বরাবরই সরকারের সমালোচনা করি বিরোধী দলের সাংসদ হিসাবে কারণ সরকার এটাকে মনিটরিং করবে কিভাবে এটাকে রোধ করা যায় কিভাবে আমার দেশের মানুষকে সুন্দর এবং স্বাভাবিক রাখা যায় কিন্তু সে তিনি নিতেই ব্যর্থ হয়েছে হঠাৎ করে মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা এটা এটা আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য খুব একটা চরম একটা মানে চপটা হাত বলে আমি মনে করছি এটি ইচ্ছে করলে কিন্তু পারত কিন্তু আমরা দেখেছি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যারা এগুলোকে নিয়ে রেখে দিয়েছে পরে বিক্রির জন্য এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অধিক মুনাফা লাভ করে তার বিক্রি করছে আবার কিছু ভালো লোকও আছে আমরা দেখেছি কয়েকদিন আগে যে একজন তেল ব্যবসায়ী তিনি আগের যে দামে কেনা ছিল তার বক্তব্য ছিল যে আমি আগের দামে কিনেছিলাম ঠিক আগের দামে বিক্রি করছি আবার বেশি দামে কিনবো বেশি দামে বিক্রি করব তো ভালো লোক নেই তা নয় ভালো লোক আছে তার সঙ্গে সুবিধাবাদী লোক বেশি কিন্তু সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণেই এর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই অব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ সরকার এবং সরকারের মন্ত্রীরা দায়ী যেটার জন্য আজকে বাংলাদেশের সত্তর কোটি মানুষ সাফার হচ্ছে স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি যে বললেন এখন সরকার কি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি না বা আগামীতে আমাদের বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে এ শুধু দ্রব্যমূল্য নয় জ্বালানির তেলের দাম থেকে শুরু করে অন্যান্য সব সেক্টরগুলো দুর্নীতিতে ভরে গেছে এখন এই এইভাবে যদি হয় একটা শ্রেণী কিন্তু আপনার রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ থাকবে দশ তলায় কেউ থাকবে গাছতলায় এটা তো সম্ভব না কেন সরকার কেন পারছে না আমাদের দেশটা কেন লুপ্তরাজের দেশ পরিণত হতে যাচ্ছে স্যার অন্য অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন আপনি দেখেছেন আমাদের দেশের যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বাচন হওয়ার কথা সে নির্বাচন কিন্তু আমরা দেখেছি ইতিমধ্যেই কিন্তু ১৩ বছর অতিক্রম করতে চলছে একটি সরকারই কিন্তু নির্বাচন করছে যে নির্বাচনটা মিড নাইট নির্বাচন হিসেবে পরিচিত সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে যে এই নির্বাচনটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে দিনের ভোট দিনে হওয়ার দরকার ছিল সেই ভোটটা কিন্তু আমরা রাতে করেছে বর্তমান সরকার রাতে করার কারণে বিএনপির মতো একটু জনপ্রিয় দল আমার আমার পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান যিনি দায়িত্ব পালন করছেন এখন পার্টির যেহেতু আমার ম্যাডাম অত্যন্ত অসুস্থ তিনি নির্বাচনে নেওয়ার কথা বলে তাকে নির্বাচনে নেওয়া হলো না তাকে মামলাকে ভিকটিম দেখায় সেখান থেকে তাকে বাদ করে দেওয়া হলো প্রকৃত অর্থে তাকে জেলে রাখার মতো রাখা হয়েছে শুধু বাসায় রাখা হয়েছে যেটা গৃহবন্দীর মতো যেমন যেখানে আমি একজন এমপি হিসেবে সেখানে যেতে পারি না তার চিকিৎসার জন্য আপনি দেখেছেন আমরা বারবার আমরা আলোচনা করছি তাকে দেশে বাইরে দেওয়া হোক আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি সরকারের ছোট মোটো মন্ত্রী কোনো অসুস্থ বা সুস্থতা অসুস্থতা বিভিন্ন হাঁচি কাশি হলেও দেখি আমরা দেশ এবং দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে সাবেক তিনবারে প্রধানমন্ত্রী সাবেক সেনা প্রধানের স্ত্রী এবং আপনি দেখেছেন যিনি যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছেন কালুঘাট ব্যথাকেন্দ্র থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের 
যিনি সহদর্বিণী সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী তাকে কিন্তু সেই সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে না আমরা আমরা যে জায়গাটায় যাচ্ছি সরকার এটাকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করবে মিড যে নির্বাচন সেখানে যদি গণতন্ত্রের মূল্যায়ন করা হতো প্রত্যেকটা মানুষের ভোটাধিকার নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু সরকার এটা করতে পারত না করার সম্ভাবনাও ছিল না আমরা দেখেছি টানা তেরো বছর চলছে পনেরো পনেরো বছর মানে নির্বাচনের দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছে পনেরো বছর শেষ হলে আবার একটা নির্বাচনের রূপ দেখার জন্য বিএনপি বারবার আন্দোলন করছে যে আমরা একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন চাই ইভিএম নয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিগত যে নির্বাচন ছিল সেই কারণে সেরকম নির্বাচন এখন আপনি যে কথাটা আমাকে বললেন যে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা কেউ আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা হওয়া স্বাভাবিক কেন স্বাভাবিক যে সরকারের একতরফা নীতির কারণে সরকার শুধু তার তার চেয়ারটা ঠিক রাখার জন্য এখন যারা যেই সব আমলা এবং যাদেরকে দিয়ে দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের কাছে একটা জিম্মির মতো অবস্থায় পরিণত হয়েছে এই জিম্মির কারণে তারা যেমন ইচ্ছে তেমনিভাবে দেশটাকে পরিচালনা করার জন্য মুভমেন্ট করছে সরকার শুধু সেটাকে দেখভাল করছে কিন্তু ভালো মতো টেক ওভার করতে পারছে না আপনারা দেখেছেন আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি বাংলাদেশের বিশেষ বাহিনী আমাদের পুলিশ র্যাব এদের প্রধানদের উপর একটা নিষেধাজ্ঞা নিষেধাজ্ঞা জারি করা এটা নিষেধাজ্ঞা কেন জারি করা হয়েছে যে দেশের গণতন্ত্রের মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠাতার দরকার গণতন্ত্রের সুচর্চার দরকার এই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে হত্যা খুন গুম নির্বিচারে বিএনপি এবং বড় বড় দলের মানুষগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে ফেলা হচ্ছে নিজেদের রাস্তাটুকু পরিষ্কার করার জন্য আর এখান থেকে আপনার দেখতে পেরেছেন যে তারা আমেরিকা কানাডায় বেগম পাড়ে তাদের বাড়ি বানাচ্ছে ঘর বানাচ্ছে সম্পত্তি সব লুট করছে বাংলাদেশের টাকা সুইস ব্যাংকে যেখানে যে আমরা দেখছি যে পা টাকার পাহাড় গড়ে যাচ্ছে এই যে একটা প্রজেক্ট হচ্ছে আমরা দেখেছি পদ্মা সেতু হয়েছে এটা দেশের জন্য ভালো আমরাও ভালো মনে করি কিন্তু পদ্মা সেতুর মূল বাজেটটুকু ছিল দশ হাজার কোটি টাকা কিন্তু সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রকল্প বৃদ্ধি করে করে একে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকাতে তাহলে আমি দশ হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট শুরু করলাম সে প্রযুক্তি যদি আমি উনচল্লিশ হাজার কোটিতে নিয়ে যাই তাহলে এই বাকি টাকাটা বাংলাদেশে কোথা থেকে আসবে এখন বাংলাদেশ বলছে যে আমার সরকার বলছে আমাদের সরকার বলছে যে আমরা এই পদ্মা সেতু করছি এটা অনেক বড় উন্নয়ন আমি আমেরিকায় আসছি আমেরিকার এই অনেকগুলো সেতু আমি দেখলাম যে সেতুগুলো দেখলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে একটা সেতু উদ্বোধনের জন্য শত শত কোটি কোটি টাকার বাজেট তারা পাস করেছে যে এটাকে উদ্বোধন করার জন্য আর আমেরিকার মতো জায়গায় আসছি যাদের টোল দিতে হয় কয়েক টাকা আর বাংলাদেশের এই টোলগুলো এক একটা গাড়ি সাত হাজার ছয় হাজার পাঁচ হাজার তিন হাজার আপনারা বলছেন যে আমাদের নিজের টাকায় সেতু করছি কিন্তু দু হাজার তেইশে এবং চব্বিশ সালের পর থেকে যে যেই বিশ্ব ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে যে লোনগুলো নিয়ে আসছেন এটা কিস্তি যখন দিতে যাব আমরা তখনই বুঝবো যে উন্নয়নের নামে আমরা শ্রীলঙ্কার মতো উন্নয়ন করেছি কিনা সেটা মানুষ দেখার বিষয়ে আছে দেশটাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করেছে স্যার আমার কাছে একটা রিপোর্ট আছে বিদেশি ঋণ দুই হাজার সালে ছিল চার হাজার নশো দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকা এখন বর্তমানে দুই সালে এসে দাঁড়িয়েছে সাতানব্বই হাজার সাতশো চল্লিশ কোটি টাকা এখন আপনি দেখেন পনেরো থেকে বাইশ সাত বছর সাত বছরে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আপনার সাতানব্বই হাজার সাতশো চল্লিশ কোটি এখন এই টাকা কোথায় এটা কি পাচার হয়ে গেছে টাকাগুলো পাচার হয়ে গেছে অবশ্যই পাচার হয়েছে আমরা গত কয়েকদিন আগে পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেই দেখছি যে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের দেশী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং যিনি এই দেশের জন্য গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উনি ওয়ান ইলেভেনের সময় দেশ এক্সিট দিয়ে তিনি দেশের বাইরে যাননি উনি বলেছিল যদি আমাকে মরতে হয় আমি বাংলাদেশে এই মানুষের জন্যই মরবো আমি দেশের মানুষের জন্যই মরার জন্য প্রস্তুত এ দেশের মাটিতে যেন আমার কবর দেওয়া হয় তিনি কিন্তু এক্সিট নেননি আপনি কেন নেননি দেশকে ভালোবাসেন বিধায় সেই জন্য আজকে পাচার হয়ে যাচ্ছে দেখেন মাত্র তাকে দু কোটি টাকার একটা মামলায় এতদিনের সাজা দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের বড় বড় যে কোম্পানিগুলো তারা কারা সরকারকে বেনিফিট দেওয়ার নাম করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী আমলা এবং সবার সঙ্গে যোগ সাজসে কাজ পাইয়ে নেওয়ার নাম করে তাদেরকে পার্সেন্ট বেশি করে দিয়ে তারা কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকা এখানে লুটপাট করছে কিছুদিন আগে দেখেছেন যে এক আওয়ামী লীগের মাত্র জেলা বিএনপির সামান্য একজন সদস্য মানে সভাপতির কাছাকাছি মানুষ তার তার লকার থেকে দু হাজার কোটি টাকা বেরোচ্ছে আমরা দেখেছি যে পারমাণবিক যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের যেটা করা হচ্ছে রামপাল এবং আমাদের এই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আপনারা দেখেছেন যে এখানে কতটা অনিয়ম 
একটা কলা গাছের দাম ধরা হয়েছে 6 লাখ একটা তাল গাছের দাম সরি একটা আমাদের হচ্ছে নারকেল গাছের দাম ধরা হয়েছে 12 লাখ আপনারা মনে করেন যে এখানে একটা বালিশের বালিশের কভারের দাম ধরা হয়েছে 1 লাখ একটা পর্দার দাম ধরা হয়েছে 38 লক্ষ টাকা এটি কি মগের মুলুক দেশটা আমরা স্বাধীনতা জন্য জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মহতি দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত দিয়েছে তারপরে দেশটা আমরা লাল সবুজের একটা পতাকা রঙিন পতাকা সবুজ পতাকা পেয়েছি লাল সবুজে এই পতাকাকে কলঙ্কিত করার জন্য যে মানুষগুলো আজকে হাজার হাজার পিকে হাওয়ালদার হুইছি সে কে গভর্নমেন্ট নো হিম অ্যান্ড গভর্নমেন্টের অল এমপ্লয়ি তাকে চেনে সেই পিকে হাওয়ালদারের মতো লোক বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশের বাইরে লাপাত্ত হয়ে গেল তাকে এখন আমরা দেখছি বাংলাদেশ সরকার তাকে অ্যারেস্ট করতে পারছে না কলকাতা আমরা দেখলাম তাকে কলকাতা গভর্নমেন্ট ইডি তাকে গ্রেপ্তার করেছে আমরা কি করলাম সে কোন বর্ডার দিয়ে পাস হয়েছে কোন দিকে গেল আমার 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 যারা ইমিগ্রেশন সিকিউরিটি আছে তারা কি করলো আমার দেশের সিকিউরিটি ফোর্সেস তারা কি করলো আমার দেশ থেকে টাকা নিবে আর এই দেশের মানুষের ভাগ্যকে লাত্তি মেরে কেউ এই দেশ থেকে বেরিয়ে চলে যাবে এই সাবিরিনা দেখছেন সাহেদ দেখেছেন আপনি মুরাদ দেখেন সম্রাট দেখেছেন এরা হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে কারা করছে এরা সরকার দলের লোক সরকারি সুযোগ সুবিধায় তাদেরকে কোনো কিছু বলা হচ্ছে না শুধু সাধারণ মানুষের ভাগ্য এবং বাংলাদেশের ভাগ্যকে অস্তমিত করার জন্য এটা করা হচ্ছে এটাকে বন্ধ করা হোক কারণ একজন জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে যে বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হিসেবে আপনার আমরা যেটি দেখলাম দু হাজার পনেরো সালের ঋণ আর বর্তমানে ঋণের যে একটা ডেভিয়ে মানে ফুল যে ডিস্টেন্স সাতানব্বই হাজি হাজার কোটি টাকা আজকের যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে তার মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে চুরাশি হাজার টাকা তাহলে এই ঋণটা সরকার নিচ্ছে আমার মাথায় সেই ঋণের বোঝা আছে আসতেছে আর তারা নিজে বেগমপাড়া কানাডা ইটালি ফ্রান্স বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বানাচ্ছে সেই টাকাগুলো করে আমরা চাই সুইস ব্যাংকে কারা টাকা রেখেছে সরকারি তথ্যটা অবশ্যই চাইবে এবং সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশকে বলেছে সরকার আমাদের কাছ থেকে তো কোনো তথ্য চায় নেই আমি সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই সুইস ব্যাংকে কারাটা সে হোক বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক জামাত হোক জাসত কারা কোন পথে টাকাটা নিয়েছে সেটা বৈধ না অবৈধ সেটা অবশ্যই জাস্টিফাই করা দরকার বলে আমি মনে করি স্যার আপনার জনগণ আপনারা তো আপনাদের কথাই বলছেন আপনারা এখন বিরোধী দলে আছেন কিন্তু সরকার যদি পরিবর্তন হয় এখন বর্তমান সরকার যে কার্যক্রম যেভাবে চালাচ্ছেন আপনাদের কি কোনো পরিবর্তন হবে কিনা আগামীতে জনগণ জানতে চায় জনগণ বলছে যে বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সব সমান এখন যদি এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে যদি বিএনপিকে ভোট দেওয়া হয় বিএনপি কি আগের এই অবস্থানে থাকবে নাকি জনগণের সরকার জনগণ বান্ধব সরকার গঠন হবে আগামীতে অবশ্যই আপনি এটাও আপনার একটা সুন্দর প্রশ্ন তো এখন বাংলাদেশের মানুষ একবার বিএনপি একবার আওয়ামী দুটো দলের পাশাপাশি কিন্তু যাই মানে ধাক্কা খেতে খেতে তারা এখন দিশাহারা হয়ে গেছে এটা সত্যি কথা কিন্তু আপনার দেখেছেন দেশ স্বাধীনের পরবর্তী সময়ে এ দেশটা কে যেভাবে করে আমরা আমাদের দল এবং আওয়ামী লীগ বিএনপি যেভাবে করে পরিচালনা করেছে জাতীয় পার্টি পরিচালনা করেছে এই বর্তমান সরকারের মতো সিচুয়েশন কোনো সরকারের আমলে ছিল না এবং আমার মনে হয় কোনো দিন এরকম হবে না ঠিক আছে আমরা ধরে নিয়েছি ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যাশা করছি যে আমরা অবশ্যই আর চাইতে ভালো করব বিএনপি ভালো করার চেষ্টা করবে আপনি দেখেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান উনি অত্যন্ত ম্যাচুইড এবং তিনি বর্তমানে যে যুক্ত রাজ্যে বসবাস করছেন এবং এই ইউকেতে তিনি তার লাইভ লিড এবং ইউকের জীবনযাত্রা মানুষকে কিভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় কিভাবে ডে বাই ডে রাষ্ট্রের মূল কাঠামোকে পরিবর্তন করে মানুষের যাতে সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায় যেটা গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের সুযোগ সুবিধা বুঝে সংবিধান অনুযায়ী আমরা অবশ্যই ভালো রাখার চেষ্টা করব এবং আমার বিশ্বাস তিনি পারবে আমি ফুল লিপি হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আসলে জাতি আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করছে এখন বর্তমান সরকার তিনটি বছর তিনটি 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 বার তিনটা সময় তিন পাঁচ পনেরো বছর প্রায় ক্ষমতায় আছেন এখন এই ধারাবাহিকতায় এখন ওনারা যে দুই সালের যে নির্বাচনের কথা ভাবছেন বা দুই সালে নির্বাচন হবে এটা আশা করছি এখন বর্তমান সরকারের অধীনেই তো তারা বলছে নির্বাচন পরিচালিত হবে এখন আপনাদের মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম বারবারই বলেছেন এবং আপনাদের আগামী রাষ্ট্রনে তারেক জেও বারবার বলছেন যে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না আপনারা কি 
এই নির্বাচন কে ঠেকাতে পারবেন যদি তারা দলীয় সরকার অধীনে সেই সক্ষমতা কি আপনাদের আছে জাতি অবশ্যই এই সক্ষমতা আমাদের তৈরি হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন গত 11 আগস্ট আমাদের ঢাকায় যে মহাসমাবেশ হয়েছে ছোট একটা নোটিফিকেশনে ছোট একটা নোটিশে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় আমাদের বর্তমান যে সরকার আছে তারা অনেক সময় বলে বিএমপি কোনো জনসম্পৃক্ততা নেই বিএনপি জনবান্ধবতা নেই বিএনপি জনগণের দল নয় গণমানুষের দল নয় আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে এগারোই আগস্ট যে আমাদের যে প্ল্যানটা আমরা যেটা আমরা যে মিটিংটা করেছি সেখানের উপস্থিতি বলে দেয় যে বিএনপি কতটুকু জনবান্ধব আপনাদেরকে এটুকুই আমরা বলতে চাই যে আপনার এই প্রশ্নের সঙ্গে আমি আমি এটুকুই আপনাকে বলতে চাই যে আমাদের সামনের নির্বাচনটা নিয়ে আমরা ভাবছি আমাদের আমরা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যখন আমরা আশা সরকারকে পতনের স্বৈরাচারের পতনের আন্দোলন কিন্তু আমরা একই রূপরেখায় ছিলাম আমাদের লক্ষ্য কিন্তু এক ছিল সরকার কেনই এই রূপরেখা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা এটা বোঝে উঠতে পারছি না তখন আমাদের একটাই দাবি ছিল যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিব যেই নির্বাচিত হবে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশ এবং জাতির কল্যাণে যারা ভালো কিছু করবে তাদেরকে সময় দেওয়া হবে কিন্তু বর্তমান সরকার এই মাঝখানে আপনারা দেখেছেন উনি কিন্তু একটা ও বর্তমান যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আছেন তিনি কিন্তু বলে গিয়েছিল যে আমি একটা নিয়ম রক্ষার নির্বাচন করছি এই নিয়ম রক্ষার নির্বাচনটা করেই আমি আবার এটাকে ফ্রি এবং ফেয়ার করার জন্য একটা নির্বাচনের রূপরেখা আমি ইনশাল্লাহ দিচ্ছি কিন্তু তিনি তার কথা রাখেননি কিন্তু তিনি তার কথা রাখেন নাই বাংলাদেশের আপামোর জনতা কিন্তু চায় ইভিএমে যে ভোটগুলো আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে কুমিল্লায় যে ভোট হলো সাকু এবং তাদের মধ্যে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আমরা প্রতিটা কেন্দ্রই দেখেছি যে সেখানে আমাদের বিভিন্ন মানুষ যারা ভোট দিয়েছে তাদের প্রত্যাশা ছিল ইভিএম সরকার জায়জ করার জন্য হয়তো ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে সরকার সেখানেও ব্যর্থ হয়েছে ইভিএমকে তারা সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে নাই আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্রে কিছু না কিছু ভোটে সাক্ষু কিন্তু এগিয়ে ছিল কিন্তু সর্বশেষ নাটকীয় নাটকীয়তার মধ্য দিয়েই শর্ট টাইমের মধ্যে সেই ফলাফলে পরিবর্তন করে দেওয়া হলো সাক্ষুর পরাজয় বরণ করলো এবং সরকার দল সেখানে উইন হলো তাহলে আমি এটা বলতে চাই যে ইভিএম দিয়ে আপনি মানুষের মন এবং মানসিকতাকে ভোটের দিকে টানতে চাচ্ছেন আমরা ইতিমধ্যে সব নির্বাচন বর্জন করেছি আপনি দেখেছেন যে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে আপার সব নির্বাচনে আমরা কিন্তু নির্বাচনে যাইনি সেক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা হবে যে সরকার ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন না দিলে অবশ্যই এই নির্বাচনে আমরা যাব না এবং সর্বশক্তি দিয়েও আমাদের জনগণ ইনশাল্লাহ মাঠে থাকবে এই নির্বাচনকে প্রতিহত করে আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব আমাদের আগামী নেতৃত্বের আমাদের আগামী নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে ইনশাআল্লাহ আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাচনে আমরা চাই ফ্রি এবং ফেয়ার এবং যাকেই জনগণ নির্বাচিত করবে তার হাতে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ আসলে কথা বলছিলাম বগুড়া চার আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এমপি মহোদয়ের সাথে আমরা দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আলাপন আলাপনের সাথে থাকুন আমরা দুই মিনিট বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার আপনাদের সাথে কথা বলবেন মাননীয় এমপি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ Millennium TV, bridging communities. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Millennium TV, bridging communities worldwide. We broadcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Submit your own content to 1530entertainmentllc at gmail.com. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় দর্শক আমরা আবার শুরু করছি আলাপন অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন 
দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি আজকের প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত আছেন স্টুডিওতে বগুড়া চার আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এমবি মহোদয় স্যার আপনাকে আবারও স্বাগত আমাদের মিলেনিয়াম টেলিভিশন স্টুডিওতে আমরা কথা বলছিলাম দ্রব্যবন্ধুর উদ্ধগ উদ্যোগতি নিয়ে কিভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই আমরা আলোচনায় উঠে এসেছে এখন আমি জানতে চাচ্ছি কিছুদিন আগে দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতি এবং লোডশেডিং লুটপাট এবং অর্থ পাচারের প্রতিবাদে বরিশালে একটা প্রতিবাদ সভা হয়েছিল ওখানে দুইজন আপনাদের দুজন কর্মী মনে হয় মারাত হয়েছেন তো এই নিয়ে আপনারা দেশব্যাপী আন্দোলন তথা প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করেছেন এখন বর্তমানে কি অবস্থা বাংলাদেশের আপনি তো কিছুদিন আগে আসছেন এখানে কি অবস্থা বিরাজ করছে আপনারা বর্তমানে পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক আপনি দেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং আমরা একটা গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমাদের মৌলিক অধিকার আছে যে আমরা রাজপথে থাকব এবং সরকারের ভালো মন্দ বিষয়গুলো আমরা কিন্তু মানে এগুলোকে দেখব এবং কোথায় ভুল ত্রুটি আছে সেগুলো ধরে দেওয়ার চেষ্টা করব বিরোধী দল এই ইস্যুটাই কিন্তু সবসময় কাজে নেয় এবং কাজ করে আপনি দেখেছেন যে সরকার বর্তমানে যে অবস্থান নিয়ে মাঠে নেমেছে এটা হচ্ছে সামনে নির্বাচনকে আবার তারা এক পেশে নির্বাচন করার জন্য মাঠে দমন পীড়নের রাজনীতি শুরু করেছে অন্যদিকে ডিজেল পেট্রোল এবং অক্টেন সব মূল্যবৃদ্ধি করে মানুষের নাবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে আর বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কথা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে আমাদের বিগত সময় আমাদের পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে এই বিদ্যুৎ নিয়ে অনেক কথায় বলা হচ্ছিল যে তিনি বিদ্যুৎ নিয়ে এটা করেছে ওটা করেছে তো আপনারা তো শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছেন শুধু বিদ্যুতের লাইন আছে কিন্তু বিদ্যুৎ তো থাকে না বিদ্যুৎ চলে যায় না বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আসে এই এখন আমাদের দেশে অত্যন্ত একটা গরমের সিজন এ সময় ইরিগেশন নাই বা অন্য অন্য কিছু নেই এখনই যদি এই লোডশেডিং হয় কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ এখানে যখন আপনাদের কৃষিতে আমরা যখন ইরিগেশন বা সেচ পাম্পের দিকে যাব তখন তো মানুষ তো মনে হয় বিদ্যুৎই পাবে না আর যে বর্তমান যে প্রেক্ষাপটটুকু শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি যে নিজেদের শুধু চরিত ভাগ নিজেদের ভাগ্যকে উন্নয়ন করার সাথে বাংলাদেশে কুইক ডেন্টাল বিদ্যুৎগুলো দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লোটপাট করেছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এরা সব সরকার দলীয় লোক এবং সরকার সম্পৃক্ত লোকজন সরকারের অনেক মন্ত্রী আমলাদের পিছনে থাকার কারণে এই সুযোগগুলো তারা পেয়েছে এবং সেই সুযোগগুলো পাওয়ার কারণে দেশকে আজকে আমরা আজ জাতিকে আজকে একটা হতাশার জায়গায় নিয়ে যে দাঁড় করিয়েছি আপনি দেখেছেন বিরোধী দল হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষের অধিকার আছে গণতান্ত্রিক অধিকার মিছিল মিটিং প্রোগ্রাম করার জন্য আমাদেরকে স্পেস দিতে হবে আমরা দেখেছি কি গত কয়েকদিন আগে আমাদের এই ছাত্র নেতাকে গুলি করে হত্যা করলো পুলিশ বাহিনী ছাত্র দলের সভাপতিকে এটা কোন দেশের রাজনৈতিক অধিকার আমি আমেরিকায় দেখলাম যে পুলিশ একজন আমি গাড়িতে চল চলছিলাম একটা পথচারী সাইকেল পুলিশের হেলমেটের গাড়িকে অর্থাৎ মোটরসাইকেলকে ট্রাফিককে ধাক্কা দিয়ে পড়ে দিয়ে ফেলে দিয়েছে পুলিশ উঠে তাকে বকা দেওয়া তো দূরের কথা আরও চার পাঁচটা পুলিশের ওই তার সমস্যা হয়েছে কি না উনি গিয়ে নিজের মোটরসাইকেলটা তুলল তারপরে তাকে যে আবার থ্যাংকস মানে হাতের সঙ্গে হাত মেলব ইটস ওকে তাহলে আর আমার দেশে পুলিশ যে দেশের যে দেশের সাধারণ মানুষের ভ্যাট ট্যাক্স এবং বেনিফিটের টাকা দিয়ে আপনার বেতন হয় আমি সংসদ সদস্য আমার বেতন হয় সে দেশের একজন সাধারণ মানুষের বুকে এবং মাথায় আপনি গুলি চালাবেন নির্বিচারে বা হাউ ক্যান পসিবল ইট এটা কখনোই সম্ভব হতে পারে না তাই আমি আমার বলার একটা ভাষা থাকবে যে সবসময় আপনার তুলনা করেন ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন দেশের দাম বেড়েছে এই হয়েছে তার আপনি কি আমেরিকার সুযোগ সুবিধা আমাকে দিচ্ছেন না সেই সুযোগ সুবিধা আমরা নিচ্ছি এয়ারপোর্টে গেলে দেখেন যে যাত্রীদের লাগেজ থেকে মালামাল নাই গায়েব হয়ে গেছে কত দুই দিন আগে আমি দেখলাম যে এয়ারপোর্টে দুবাই গামী এবং মালয়েশিয়া থেকে যারা বাংলাদেশে এসেছে তাদের ব্যাগ কেটে তাদের মালামাল নিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা প্রতিবাদ করার কারণে তাদেরকে ধরে কাস্টম কর্মকর্তা তাকে মারধর করেছে যেই রেমিটেন্স যোদ্ধা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স বাড়াচ্ছে সে হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক এই উন্নয়নের চাকার সর্বোচ্চ স্পিড রাখার জন্য কাজ করছে বৈদেশিক শ্রম দিয়ে দেশে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে আপনি তাদের গায়ে হাত তুলছেন এরা কারা এরা সমস্ত হচ্ছে সুবিধাবাদী সুবিধাভোগী কারণ যে সরকার যখন তার নিজস্ব জায়গায় 
তার নিজস্ব ব্যাগে মানে খুব একটা শক্তিশালী অবস্থানে না থাকে তখন তার পার্শ্ববর্তী মানুষগুলো সবচাইতে শক্তিশালী এবং হায়নার মতো হয়ে ওঠে যে অবস্থা ফুটে উঠেছে বাংলাদেশে আপনি দেখেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আমরা বিরোধী দল আজকে আমরা যে কোনো মিছিল মিটিং করছি কোথাও কি দেখেছেন যে আমাদের কোথাও সংঘর্ষ হয়েছে বিনা উস্কনিতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অনেককেই সেখানে নিয়ে যে হয়রানি করা হচ্ছে মারধর করা হচ্ছে এমন কি কাউকে গুম করা হচ্ছে তো এটা তো বাংলাদেশের মানুষ চায় না আমরাও চাই না আমরা বিরোধী দল আমরা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হচ্ছে আমরা ফ্রি ফেয়ার একটা নির্বাচন চাই দেশের মানুষ যাকে ভোট দিবে সেই নির্বাচিত হবে এবং সেই সরকারের দায়িত্ব পালন করবে তা আপনার ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন দিবেন না সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামলে তাকে মানে পিটিএ মেরে ফেলবেন পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সরকার পরিবর্তন হলে আপনার সরকারের পক্ষে কাজ করবেন আজ কেন আপনারা এই সাধারণ মানুষ যারা দেশের জন্য জাতির জন্য কাজ করছে আপনারা কেন তাদের উপর অস্ত্র তুলছেন এবং কাদের কেন তাদেরকে আঘাত করছেন আপনাদের ট্রেনিং দেওয়ার যে আমি বিমানবন্দরে আমি গত দিন দেখলাম বিমানের সচিব এবং তারা একটা উদ্যোগ নিয়েছে আমি ধন্যবাদ জানি কি উদ্যোগ নিয়েছে যে আপনার এই যারা এখানে বিমানবন্দরে আসছে তাদের একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার বিদেশগামী এবং রেমিটেন্স যোদ্ধা এবং যারাই বিদেশ থেকে আসুক তারা যেন সুষ্ঠু স্বাভাবিক সার্ভিসটা আমার দেশে পায় এটাকে স্বাগত আমি আমরাও সদুবার জানে আমাদের প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসনকে বা বিভিন্ন বাহিনীকে বিভিন্ন মিশনে পাঠিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেখ দেখতে হবে যে পুলিশের আচরণ কি হওয়া উচিত এবং জনগণ আছে বিদায় গভর্নমেন্ট আছে জনগণ নাই সেখানে গভর্নমেন্ট নেই সে যেই গভর্নমেন্টে আসুক তাকে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে কিন্তু ক্ষমতায় আসতে হবে কিন্তু এটা না করে আমরা বিরোধীদের উপর যে দমন পীড়ন অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছি আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে আন্দোলন শুরু হয়েছে সারা বিশ্বে এটা ছড়িয়ে পড়েছে আমরা চাই যে আমাদের ভোটাধিকার আমরা চাই আমাদের নিজ অধিকার সাধারণ মানুষের আমরা বিভিন্ন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষ দুবেলা ঠিক মতো খেতে পারছে না তারা বলে কি তাদের আমাদের দেশ নাকি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া হয়ে গেছে আরে আপনাদের দেশ সিঙ্গাপুর হয়ে গেছে আজকে তেল নাই আজকে গ্যাস নাই আজকে আমাদের বাজারে গেলে খাদ্যদ্রব্য নাই এটা নাই সেটা নেই কত মানুষ হাহাকার করছে ইতিমধ্যে আমি গতকালকে অনলাইনে দেখলাম আবার এখানে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর একটা প্রচেষ্টা চলছে এইটা করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরও কিন্তু খেপে যাবে খেপে যাবে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করে দেখেন যে আমরা এই কৃষক যারা এই কৃষকরা কিন্তু এখন জমিতে যে সার দিবে এই সারের দাম ছিল যে এইগুলো সাতশো টাকার বস্তা সেগুলো এখন পঞ্চাশ কেজির বস্তাগুলো চোদ্দোশো পনেরোশো টাকা বস্তা হয়ে গেছে যেটা চোদ্দোশো টাকা ছিল সেটা আঠাশশো টাকা হয়ে গেছে এখানে মনিটরিংয়ের কোনো দায়িত্ব নেই আপনারা দেখেছেন যে এইখানে যারা সচিবালয় যারা চাকরি করে সাধারণ একজন কর্মচারী একজন পিয়ন তাদের সাতটা আটটা বাড়ি আছে তাদের তার তারা যারা সচিবালয়ের গাড়ি চালায় তাদের আটটা দশটা মানে অ্যাপার্টমেন্ট গাড়ি এবং অনেক কিছু হাইলি লাইভ লিড করছে তাহলে এখানে কারা এরা আমরা গত কয়েকদিন আগে দেখলাম যে সরকারি গাড়ি থেকে আঠারো হাজার লিটার তেল চুরি করা হয়েছে এটা কিভাবে পসিবল তেলগুলো কোথা থেকে আসছে কারা তেল দিচ্ছে শুধু মানে বিল করছি আর এটি নিজে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে টাকাটা তুলে নিচ্ছি আমি তো মনে করছি যাদের গাড়ি থেকে চুরি করা হচ্ছে তারাও তাদের ওই সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত আছে দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ তারা চুরি করছে এবং চুরি করার পিছনে কিন্তু এই সরকারি দলের লোকজন যদি জড়িত না থাকে কখনো এটা করা সম্ভব নয় স্যার আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাই আপনি আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন আপনারা যদি আগামীতে ক্ষমতায় আসেন এবং জনগণকে সামনে নিয়ে যদি ক্ষমতা গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আশা করতে পারি আপনি কি জনগণকে কথা দিতে পারবেন যে আগামীতে আপনারা দ্রব্য মূল্যের যে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন বা জনগণের সরকার গঠন হবে এটা কি জনগণ জানতে চায় আপনি জনগণের উদ্দেশ্যে কি বলেন আমি আমি আমার দেশে জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আজকে আমি আপনারা আমাকে ভোট দিয়েছেন বিধায় আজকে আমি এখানে একজন সাংসদ নির্বাচিত হয়েছি আমি মনে করি যে আমাকে যদি আপনার ভোট দিয়েছেন বিধায় আমি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছি আমাকে যখন ভোট দিবেন না তখন কিন্তু আমি একজন সেমিলার একজন সাধারণ পিপল আমার প্রত্যাশা থাকবে যে একজন এমপি হিসেবে না একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি এবং আমার উত্তরসূরি বাংলাদেশে আছে এবং আপামর মানুষ সবাই বাংলাদেশি আমাদের উদ্দেশ্য হবে আমরা দেশকে ভালোবাসব দেশের মানুষকে ভালোবাসব দেশের জাতীয় অর্থনীতি এবং সমস্ত বিষয়গুলোকে আমরা নিজের মমত্ব এবং ভালোবাসা দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করব কারণ আপনারা 
এত কষ্ট করে দেশের প্রতি যে শ্রম এবং ভালোবাসা দিচ্ছেন এত যুদ্ধ করছেন দেশের জন্য রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন দেশের জন্য দেশে থেকে ভ্যাট ট্যাক্স দিচ্ছেন এবং আপনাদের প্রত্যাশা হচ্ছে এইটুকুই যে এক গভর্নমেন্ট যাবে আর এক গভর্নমেন্ট আসবে প্রত্যাশা হচ্ছে একটাই যে আমরা প্রত্যেক গভর্নমেন্টের কাছে একটা ভালো সুযোগ সুবিধা চাই তো বিগত গভর্নমেন্ট কি করেছে আপনারা জানেন আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি যদি ক্ষমতায় আমরা আপনারা নিয়ে আসেন আমরা আপনাদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ আমার পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান এবং আমার পার্টির চেয়ার চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আমরা একটা সুষম রাজনীতির একটা উন্মুক্ত অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলব যেখানে সবার কথা বলার মৌলিক অধিকার থাকবে যেখানে দ্রব্যমূল্য থেকে শুরু করে সমস্ত ভোক্তা অধিকারের সমস্ত কিছু যেন জনগণের লাগামের মধ্যে থাকে লাগাম ছাড়া যেন না হয়ে যায় আমরা চাইব যে প্রত্যেকটা জনগণ তারা যেভাবে ট্যাক্স দেয় ভ্যাট দেয় ঠিক ততটুকু সুযোগ সুবিধা যেমন সরকার থেকে পায় আমরা অবশ্যই দেশের আগামী দিনের উন্নয়নের জন্য আমরা আগামীতে বাংলাদেশকে রোল মডেলের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার নেতা তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়া ইনশাল্লাহ আগামী সরকার গঠন করলে আপনাদের ভালো কিছু দিব আমরা এটাই প্রত্যাশা করছি এবং আমার বিশ্বাস আমার নেতা এখন বহির্বিশ্বের যেসব দেশে তিনি যে দেশে আছেন তিনি যেসবগুলো ফলো করছেন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে গিয়ে সেগুলো রোল প্লে করবে এবং আমরা সবাই মিলে জনগণের সাথে দলের সাথে আমরা দেশে রাজনীতি করতে চাই যখন দল এবং পার্টি যে পার্টিকেই জনগণ ভোট দিবে তারাই ক্ষমতায় আসবে এবং যাদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য ভোট দিবে না তারা ক্ষমতার বাইরে থাকবে যদি তারা আমাদেরকে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচন বর্তমান সরকার দেয় আমার বিশ্বাস আমরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয়লাভ করব এবং দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু করার প্রত্যাশা করব এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে যে আমি যেগুলো করছি আপনি ইতিমধ্যে দেখছেন আমি একজন সাধারণ মানুষ আজকে আমি এমপি আছি কালকে আমি এমপি নাও থাকতে পারি আমিও সাধারণ মানুষের কাতারে একসময় গিয়ে দাঁড়াবো আমারও দাবি থাকবে যে যে সরকারে আসুক সে সরকার যেন দেশ এবং জাতির কল্যাণে কাজ করে মানুষের কল্যাণে কাজ করে এবং সেটা করার জন্য আমার নেতা তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়া ইনশাল্লাহ আগামীর বাংলাদেশ গঠনের জন্য তারা দায়িত্ব নিলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ অনেক সুন্দর এবং সাবলীল হবে এটাই আমার প্রত্যাশা হ্যাঁ মোশারফ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই আমার কাছে অনেকগুলো মেসেজ আসছে যে এয়ারপোর্ট যারা বিদেশ থেকে আমাদের এয়ারপোর্টে নামে এখন এদের জন্য এই আমাদের শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনেক হয়রানি করা হয় এদেরকে হয়রানি করা হয় আপনারা যারা প্রবাসে আছে যখন আপনারা ক্ষমতা আসবেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা কি বলবেন এবং তাদেরকে কতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারেন আগামীতে আপনারা ইনশাল্লাহ আমরা এটার জন্য একটা নতুন ডেস্ক খুলবো এবং সেই ডেস্কে আমাদের এটে থাকবে যে বিদেশে যারা যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যারা বাংলাদেশে ফিরছে তাদের জন্য আলাদা একটা ডেস্ক গঠন করে প্রবাসী ভাইরা সত্যি আমি আমার হৃদয় থেকে বলছি আমি দেশ থেকে যে যতটুকু আমি ব্যবসা করি বাণিজ্য করি যেটুকু করি সরকারকে ভ্যাট ট্যাক্স দিয়ে যতটুকু আমি আর্ন করে এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর এই প্রবাসী যারা যোদ্ধা যারা আছেন আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা তারা শুধু এখানে ব্যাংকে টাকাটা ছেড়ে দিলেই ওপারে গিয়ে টাকাটা শুধু ভেসে ওঠে এখানে কোনো রকম কিছু কিন্তু কাটা হয় না সমুদ্রের টাকাটা তারা পেয়ে যায় এখানে যারা পাটা টাকাটা পারে তারা শুধু ট্যাক্স দিয়ে যায় ওখানে সমুদ্রের টাকাটা তারা পেয়ে যায় তাহলে এই যে সোনার ডিম পাড়া মানুষগুলো যে মানুষগুলো দেশের জন্য এবং জাতির জন্য যুদ্ধ করছে প্রিয়জন পরিবার এবং আত্মীয় স্বজন প্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে যারা বাংলাদেশ থেকে এসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই ইনশাল্লাহ কথা দিচ্ছি আগামীতে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি প্রবাসী ভাইদের জন্য আমরা আরও হাই কেয়ার ফোরই আমরা একটা সিস্টেম চালু করব যাতে তাদের এই লাগেজ কাটা পার্টি থেকে যেন তারা সাব তাদেরকে রক্ষা করা হয় এবং তাদেরকে বাংলাদেশ বিমানবন্দরে নামলে কোনো কিছু দিতে না পারুক একটা ফুল দিয়েও যদি রিসিপশন করা হয় যে আপনার বাংলাদেশে আসছেন আপনি এতদিন ছিলেন আপনাকে অভিবাদন তাহলে আমি খুশি হব আমার সরকার এটা করার চেষ্টা করবে আর না হলো আমাদের পক্ষ থেকে কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে আমার যে মিনিস্ট্রি থাকবে সেই মিনিস্ট্রির উদ্বোধন কর্মকর্তাদের কেউ না কেউ থাকবে যে আপনার বিদেশ থেকে এসেছেন আপনাদেরকে অভিবাদন বাংলাদেশে ওয়েলকাম আপনাদের রেমিটেন্সে আজকে বাংলাদেশের সবচাইতে চালিকা চোখ শক্তির মূল লক্ষ্যমাত্রা সুতরাং আপনাদের কাছে আমরা ঋণী আপনারা আসবেন আপনাদের হয়রানি বন্ধ করার জন্য 
আমাদের দল বাংলাদেশ জাতীয় দল বিএনপি ক্ষমতা আসলে ইনশাআল্লাহ আমরা একটা আলাদা রেক্স করব এবং আমাদের সেই সুযোগ সুবিধা আমরা দিব সেটা আমি প্রত্যাশা করছি ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে অনেক ভালো লাগছে এমপি সাহেবের যে কথাগুলো वादाগুলো দিয়েছেন আশা করব জনগণ আশা করছে আপনারা কার্য কার্যকরী করবেন এই কথাগুলো এবং এখন আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনার কাছে माननीय এমপি মহোদয় এখন আমি আরেকটা প্রশ্ন আমাকে করা হচ্ছে জনগণ থেকে আমাকে বারবার বলা হচ্ছে যারা বর্তমানে আপনাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আন্দোলনে আত্মহত্যা দিচ্ছেন নিহত হচ্ছেন তাদের ব্যাপারে আপনারা কি তাদের পরিবারের জন্য কি করবেন হ্যাঁ ওতেও যারা আত্মহত্যা আত্মহত্যা দিয়েছেন তাদের দেশের জন্য এবং জাতির স্বাধীনতা আমরা তো স্বাধীন দেশ হিসেবে যখন আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু প্রকৃত অর্থেই আমাদের এই যে দেশের যে গন্ডিটা পেরিয়ে মূল স্বাধীনতার অর্থ আমরা কিন্তু এখনো খুঁজে পাইনি এটার জন্য যারা আত্মহত্যা দিয়েছে জীবন দিয়েছে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন আমার পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান অনেকগুলো পরিবারে কিন্তু দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন এবং তাদের পরিবার পরিজন তাদের বাচ্চা কাচ্চা লেখাপড়া খরচ থেকে শুরু করে তার পারিবারিক দায়িত্ব কিন্তু আমার পার্টির একটি চেয়ারম্যান নিয়েছেন ইতিমধ্যে আমরা শুধু এখানেই নয় যারা এই গণতন্ত্র এবং সুষ্ঠ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের জীবন দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে পৃথিবীতে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সবটা জিনিসেরই কিন্তু একটা এক্সপায়ার ডেট আছে টাইম উইল সে হোয়াট ক্যান উই ডু জাস্ট আমি একটু একটি কথাই বলতে চাই যে দেশ এবং জাতির জন্য যেটা করছেন ইনশাআল্লাহ জাতি আপনাদেরকে মনে রাখবে আমরা আপনাদেরকে মনে রাখব এবং আপনাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য আমাদের দল সর্বোচ্চ মূল্যায়ন আপনাদেরকে করবে এবং আমরা আপনাদের পাশে থাকব এই অঙ্গীকার ইনশাআল্লাহ আমরা করছি হ্যাঁ সর্বশেষ প্রশ্ন আমাদের সময় নেই সর্বশেষ আপনি সরকারের উদ্দেশ্যে জনগণের জন্য কি বলবেন দ্রব্যবদের উদ্ভাবনের সম্পর্কে সরকারি উদ্দেশ্যে আমি একটা জিনিসে বলতে চাই অনেক হয়েছে আপনাদের আপনাদের যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন এবং সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে এবং সরকারের বিভিন্ন যারা দপ্তর নিয়ে কাজ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এদেশের মানুষ আপনাদেরকে এই যে একটা দায়িত্বে আপনারা আছেন ভোট আমরা হয়নি আমরাও হয়তো বলেন অনেক সময় যে ভোট হয়নি তাহলে আপনারা কীভাবে এসেছেন অনেক যুদ্ধ করে বিএনপি এই তিনশোটা আসনে মাত্র ছয়টি আসন পাওয়ার কথা নয় বিএনপি অনেকগুলো আসন নিয়েই এখানে সরকার দলে থাকার কথা ছিল কিন্তু ছয়টি আসন এই যে নির্বাচন হয়েছে এই নির্বাচন আমার মনে হয় দেশ স্বাধীনের পর যে নির্বাচন হয়েছে আর অতীতে আর এরকম কোনো নির্বাচন বাংলার মাটিতে হবে না বিএনপি এটাকে হতে দিবে না কারণ যদি দায়বদ্ধ সরকার থাকে তাহলে সেই দায়বদ্ধতা নিয়েই সরকারকে অনেক কিছু করতে হয় সেই দায়বদ্ধতা নিয়েই যদি করতে হয় তাহলে সরকারকে আমি বলতে চাই মেসেজটা দিতে চাই জনগণ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে যতটুকু সময় দায়িত্বে আছেন এদেশের মানুষের ভালো মন্দ বোঝার দায়িত্বগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে যাদেরকে দপ্তরে আপনার দায়িত্ব দিয়েছেন যাদেরকে দপ্তর সামলানোর দায়িত্ব দিয়েছেন তাদেরকে বলেন যে অনেক হয়েছে অনেক কিছু করেছে তারা তাদেরকে সামলা সামলা একটু সামলিয়ে দেন সামাল করে দেন যে তারা যেন এরকম দুর্নীতি না করে তা তার কারণ প্রত্যেকটা দুর্নীতির কিন্তু শ্বেতপত্র ক্ষমতাকালীন সময় কিন্তু প্রকাশ পায় না ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের কিন্তু দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ হয় অবশ্যই এক সময় এক সময় এদের দুর্নীতি শ্বেতপত্র প্রকাশিত হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে বিভিন্ন দপ্তরে যারা আছে তারা যদি এখনও সময় আছে দেশ এবং জনগণের কথা ভেবে ভালো কিছু করতে চাই তাহলে অবশ্যই তাদেরকে সুযোগ দিয়ে ভালো করার সুযোগ দেন আর নইলে আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের যা আপনারা বলেছেন যে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড জাপান ইংল্যান্ড বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন আমরা তো মনে করছি বাংলাদেশ এখন শ্রীলঙ্কার পথে এগিয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশে দেখতে কিন্তু লুক লাইক এ সেম মনে হচ্ছে এখনও যদি এটাকে রুখতে পারেন তবেই কিন্তু আগামী বাংলাদেশ সুন্দর থাকবে আর যদি এটা রুখতে ব্যর্থ হন তাহলে শ্রীলঙ্কার এমপি মন্ত্রীদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা শুধু আমি নয় স্যাটেলাইট বিশ্বে সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু স্বাধীনতা কমে বাংলাদেশের যে যুদ্ধের জন্য যতগুলো মানুষের আত্মহত্যা দিয়েছে পৃথিবীর অন্য অন্য অনেক দেশ এরকম মানুষ আত্মহত্যা দেয় নাই তাই তাই বাঙালি যতটা শান্ত স্বভাবে এরা যখন জাগ্রত হবে তখন আরও কিন্তু তাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা কিন্তু ক্ষিপ্ত হলে তখন তাদের রোষানল থেকে তারা কখনো এখান থেকে সরে পড়তে পারবে না সুতরাং আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই দেশের মানুষের ভালো চান দেশের ভালো চান ইনশাআল্লাহ দেশ ভালো জায়গায় থাকবে সেদিন প্রত্যাশা করছি আর যদি ভালো না চান ভালো না করতে পারেন অনেক হয়েছে ছেড়ে দিয়ে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক নির্বাচন দেন 
দেশের জনগণ যাকেই ভোট দিবে সেই নির্বাচিত হবে এবং সেই দেশ চালাবে সেই আপনিই নির্বাচিত হন আর আমরাই নির্বাচিত হই যাকেই ম্যান্ডেট দেওয়া হবে সেই আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রীত্ব গঠন করে দেশ চালাবে সেটাই হোক আগামী দিনের অঙ্গীকার হ্যাঁ ধন্যবাদ মোশারফ ভাইকে আপনাকে আপনি আপনার বগুড়ার নির্বাচনী এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনার নিজের নিজের এলাকার আমার নির্বাচনী এলাকার প্রিয় ভোটার ভাইদেরকে এবং সাধারণ মানুষদেরকে আমি বলতে চাই যে আমরা যে কাজটা করছি উন্নয়নের জন্য আমি যতটুকু প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করছি আমি সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনারা দেখেছেন যে গ্রামে গঞ্জে মাঠে লুঙ্গি পরে সাধারণ ডিস্কালা ভ্যানালার সঙ্গে নিবেদিত ভাবে মিশি কারণ আপনার ভোট দিয়েছেন বিধায় আমি কিন্তু এমপি আপনার ভোট না দিলে আমার কিন্তু কোনো মূল্য এখানে নেই তাই আপনাদের মূল্য আমি মূল্যায়িত হয়েছি আপনারা যদি মনে করেন যে আমি ভালো কিছু করতে পারব বা করছি আমাকে রাখবেন আর নসে আমাকে বিদায় করে দিয়ে নতুন কাউকে নিয়ে আসবেন সেটাও আমি প্রত্যাশা করি কারণ যেখানে জব দিত আছে সেখানে মানুষের কিন্তু একটা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে আর যেখানে জব দিত নেই সেখানে স্বেচ্ছাচারী তার মানে উত্থান হয়ে থাকে তাই আমি মনে করি যে আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ অত্যন্ত ভালো আপনাদের এই ভালোবাসা নিয়ে আমি এতদূর এসেছি যেটুকু সময় থাকি আমি আমার নির্বাচনী এলাকা এবং আমার দল এবং আমার পার্টির একটি চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়ার আদর্শ মেনে আপনাদেরকে ভালোবেসে আপনাদের পাশে থাকব এবং সকল সুখে দুঃখে আপনাদের পাশে থেকে আপনাদেরকে সহযোগিতা করব যতদিন বাঁচি মানুষ দেশ এবং দলের কল্যাণে কাজ করে যাব দেশের কল্যাণে কাজ করে যাব এই আমার ব্রতী আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোশারফ ভাই আপনাকে সর্বশেষ আপনি মিলিডিয়াম টেলিভিশনের দর্শক এবং মিলিডিয়ামের জন্য কি বলবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ মেলিনিয়াম টেলিভিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং আজকের এই উপস্থাপনায় আমাদের বড় ভাই সহ যারা কলাকৌশলী যারা আছেন সবার উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই আপনাদের এই কলাকৌশল এবং এই সুন্দর মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে সারা পৃথিবীতে যে স্যাটেলাইট এই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে আপনাদের বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের দেশ এবং বিদেশের অনেক নাটিকাটি বিষয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তুলে ধরছেন আপনাদের এই প্রচার জনবান্ধব এবং আমাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণে অনেক ভালো ভূমিকা রাখবে দেশ এবং রাজনীতি এবং দেশের উন্নয়নে আপনাদের যে ভূমিকা আমরা আপনাদের মিলিনিয়াম পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আর প্রত্যাশা করছি যে উত্তর উত্তর আপনাদের সাফল্য কামনা করছি আপনারা এখান থেকে আরও বড় লাইনে চলে যাবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনার এক সময় অনেক উপরে গিয়ে অনেক উপরে স্থান দখল করে দেশ এবং জাতির কল্যাণে সারা বিশ্বের কল্যাণে ভালো কিছু করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা হ্যাঁ ধন্যবাদ এত করে আসলে আমরা কথা বলছিলাম মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সং বগুড়া চার আসরের মাননীয় সংসদ সদস্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বগুড়ার মা মাটি ও মানুষের নেতা জনাব মোশারফ হোসেন এমপি মহোদয়ের সাথে আমরা অনেক কথাই বলেছি দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতি বর্তমান দেশের বর্তমান বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমরা আলোক আলাপ আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি আমরা এমপি মহোদয় আমাদেরকে কথা দিয়েছেন ওনারা যদি আগামীতে যদি সরকার গঠন করতে পারেন তাহলে কিন্তু যে দ্রব্যমূল্য থেকে শুরু করে বর্তমান যে আমরা জনগণ সাধারণ জনগণ যেই যেসব বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন এই বিষয়গুলো উনি গুরুত্ব সহকারে ওনার সরকার দেখবেন আর উনি যেহেতু একজন মাননীয় সংসদ হিসাবে আছেন বর্তমানে আগামীতেও আমরা ওনাকে সংসদ হিসাবে দেখতে পাবো এবং আগামীতে মন্ত্রী হিসাবেও হয়তো আমরা ওনাদেরকে দেখতে ওনাকে দেখতে পাব তো আজকে আমাদের সাথে সরাসরি স্টোরিতে যুক্ত হওয়ার জন্য মাননীয় এমপি মহোদয়কে আবারও অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আজকের আলাপন অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মেলিডিয়াম টেলিভিশন থেকে আমাদের আজকের এই সম্প্রচার দেশ বিদেশে যারা দেখেছেন তাদেরকে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই ইনশাল্লাহ আসুন আমরা দেশের জন্য জাতির জন্য আগামী দিন ভালো কিছু করতে পারি প্রতিদিন একটা হলে আমরা ভালো কাজ করি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই ভালো কিছু করার চেষ্টা করি এবং এই মিলিনিয়াম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য মিলিনিয়াম টেলিভিশন পরিবার সহ সকল কলাকৌশলীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের দেশ বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি পক্ষ থেকে সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা এবং সালাম আসসালামু আলাইকুম